ഓക്കെ അപ്പൊ ടാക്സോണമിക് ക്യാരക്ടർ ആണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ടേംസുകൾ ടാക്സോണമിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് അറിയണം എന്താണ് ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്നും അറിയിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്ത് പോവാണേ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആറ്റ്രിബ്യൂ ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് കെൻ ബി മെഷേർഡ് കൗണ്ടഡ് ഓർ അതർവൈസ് അസസ്റ്റ് മേ ബി കോൾഡ് ക്യാരക്ടർ അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തില് കാണുന്ന എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ്ഡ് എന്താണ് അതിനുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ടിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിലോടാക്സി പ്ലാസന്റേഷൻ ഏസ്റ്റിവേഷൻ ഇതൊക്കെ ആണ് ആ ആനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റ് ആ ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ ആനിമൽസിലും ഓരോ ക്യാരക്ടറുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ക്യാരക്ടറുകൾ തന്നെ പല പാറ്റേണുകളിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ അതായത് ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺസിനെയാണ് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാസന്റേഷൻ പ്ലാസന്റേഷൻ ചില പ്ലാന്റ്സിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പല ടൈപ്പ് പ്ലാസന്റേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആക്സിയൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വെറൈറ്റിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മാർജിനൽ ബേസിൽ അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അനിമലിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലീവേജ് ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ പല ടൈപ്പ് ക്ലീവേജുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്ലീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടറും ക്യാരക്ടർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പല ടൈപ്സുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫില്ലോ ടാക്സി ഉള്ളൊരു എന്താണ് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതേപോലെ ഈസ്റ്റിവേഷൻ വാൽവേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ അപ്പൊ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിന് ഉണ്ടാവുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്ത് വാൽവേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫില്ലോ ടാക്സ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ അതാണ് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഫില്ലോ ടാക്സി ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫില്ലോ ടാക്സി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫില്ലോ ടാക്സി വേൾഡ് ഫില്ലോ ടാക്സി ഏസ്റ്റിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ വാൽവേറ്റ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ട്വിസ്റ്റഡ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ഓർ ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ അപ്പം ക്യാരക്ടറും ക്യാരക്ടർ സ്റ്റേറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായാലോ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റിക്ക് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ടാക്സ് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്താണോ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫൈലം എടുത്തു ആ ഫൈലത്തിൽ ആ ഓർഡറിൽ ചില ആനിമൽസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ആനിമൽസിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ആ ആനിമൽസിൽ മാത്രമേ ആ ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒരു ഓർഡർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്നില്ല ആ പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവില്ല എന്താണ് മാമൽസിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെമ്മറി ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അതല്ല ആ മാമലി മമേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫൈലത്തിൽ തന്നെ കുറെ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഓർഡറിൽ ചില ആനിമൽസിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചില ഓർഡറിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കോമൺ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഒരു ആനിമല് മറ്റൊരു ആനിമലിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സോണമിയിൽ ടാക്സോണമി ക്യാരക്ടറിലേക്ക് പോവാണ് അതിന്റെ മുന്നേ എന്താണ് ടാക്സോണമി എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറ്റ്സ് എ സയൻസ് ഓഫ് നെയിമിങ് നെയിമിംഗ് നോമൻ ക്ലേഷർ ദെൻ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ആൻഡ്
എന്താണ് നെയിമിംഗ് ആണ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആണ് ഇത് നടത്തുന്നത് പിന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പൊസിഷൻ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അതിനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സോണമിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് വന്നാൽ എന്താണെന്ന് ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടാക്സോണമിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് വന്നാൽ ഈസ് എനി ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ടാക്സോൺ ബൈ വിഷ് എ ഡിഫർ എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് ടാക്സോൺ അതായത് ഒരു ടാക്സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു മെമ്പറിൽ കാണുന്ന എന്ത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഗുണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് പക്ഷെ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വേറെ ഒരു ടാക്സോൺ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം ഒരേപോലെ ആവാൻ പാടില്ല ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ടാക്സോണമിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരാളെ എടുത്തു എന്നാ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കാം സ്വഭാവമല്ല നമുക്ക് കാണുന്ന ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ക്യാരക്ടർ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനോട് എന്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിനെയാണ് എന്താ പറയുക ടാക്സോണമിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെനി ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ടാക്സോൺ ബൈ വിച്ച് ഇ ഡിഫർ എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് ടാക്സോൺ എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ബൈ വിച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടു ടാക്സ് ആ അഗ്രി that differs from the members of third taxon is a taxonomic character okay appo idu just an image koduthu nolu classification ne kurichittu domain slide ma arilla ariya illa miss the character state in the slide a kaanne aa ipo maari ipo maari ipo ipo kaanende slide maari ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെഫിനിഷൻ അറിയാലോ ടാക്സോണമിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈസ് എനി ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ടാക്സോൺ ബൈ വിച്ച് ഇ ഡിഫേഴ്സ് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് ടാക്സോൺ ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ബൈ വിച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടു ടാക്സ് ആ അഗ്രീസ് ബട്ട് ഡിഫർ ഫ്രം മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് തേർഡ് ടാക്സോൺ ഈസ് എ ടാക്സോണമിക് ഇൻ ദ ക്യാരക്ടർ ഇതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാണ് ഒരു ടാക്സോണമിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊരു അതിന്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ എന്തിനു വേണ്ടിട്ടൊക്കെയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് ട്രേറ്റ്സ് അതായത് ഒരു ആനിമലിന്റെ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ തരുന്നുണ്ട് ഈ ടാക്സോണമിക് ക്യാരക്ടർ എടുത്ത് നോക്കിയാല് അത് പ്ലാന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ആനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ ദെൻ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഫിസ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആ ഇപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആനിമലിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ആ ആനിമലിന്റെ എന്താണ് നമ്മൾ മോർഫോളജിക്കലി അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് ലോക്കൽ ഫോണ ആൻഡ് ഫ്ലോറ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോണയെ കുറിച്ചും ഫ്ലോറയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യാം എൻഡമിക് സ്പീഷീസിനെ ഡിസ്റ്റിന്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ഇൻ മൈക്രോബിയൽ ടാക്സോണമി മൈക്രോബിയൽ ടാക്സോണമിയിൽ മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മോർഫോളജി അറിയാൻ പറ്റും ഗ്രാം റിയാക്ഷൻ എന്താണ് മോർഫോളജി ഓരോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനും മോർഫോളജി വ്യത്യാസമായിരിക്കും അല്ലെ അതിന്റെ ഓരോ ആനിമൽ വ്യത്യാസമായി പിന്നെ ഗ്രാം റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ന്യൂട്രീഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിന്റെ സെൽ വോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ലിപ്പിഡ് സെൽ ഇൻക്ലൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് പ്രോഡക്ട്സ് പിഗ്മെന്റ്സുകൾ കാർബൺ സോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആ മൈക്രോബ്സ് മൈക്രോബ്സിൽ നൈട്രജൻ സോഴ്സ് യൂസ് എങ്ങനെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സൾഫർ സോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് എന്താണ് എന്ത് ഗ്യാസ് ആണ് അത് നീഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് എത്രയാണ് പി എച്ച് എത്രയാണ് ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മൈക്രോബ്സ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ദെൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടാക്സോണമിക്കലി ഒരു ഒരു ആനിമലിനെ ഐ
അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്യാം കമ്പയറിംഗ് ദ സ്പെസിമെൻ വിത്ത് നോൺ റേഞ്ച് ഓഫ് വാരിയേഷൻസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അനിമലിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം then correctly identify the specimen if it has been described or preparing description ennittu adinu or description ningale end cheya thayaraku main goal endana plant taxonomy main aayittu adine classify cheyan pattum adinte naming cheyan pattum adine distinct adayidu matte animal ninnu vyathistha undo nalladha manasilaakkan pattum adu evidekkiyana distribute cheyidirikkunnathu manasilaakkan pattum adinte habit evidiyanannu manasilaakkan pattum അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് മറ്റ് അനിമൽസിൽ നിന്നും എന്ത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് അതിനുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ അഫിനിറ്റിനെ കുറിച്ച് അതായത് വേറെ അനിമൽസുമായിട്ട് എന്ത് അഫിനിറ്റി ആണ് ഇതിനുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാ ഹെർത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിന്റെയും അപ്പൊ ഹെർബേറി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളല്ല ബോട്ടണിക്കാരൊക്കെ ഹെർബേറി ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഹെർബേറിയം വെക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അനിമൽസ് ആ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അങ്ങനെ ടാക്സോണമിക്കലി അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ പ്ലാന്റിനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഹെർബേറിയം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം ഒരു ന്യൂ ഏതെങ്കിലും ഹെർബേറിയം ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പൊ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെർബേറിയം വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ബുക്കിൽ ഹെർബേറിയം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമോ മക്കളെ ഓഡിയോ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ അല്ല സോറി മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ കേക്കുന്നുണ്ടോ കേക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം എന്താണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹെർബേറി ഒക്കെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ നെസസറി ഓർഗാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യുക അതിന് കമ്പയർ ചെയ്യുക അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മള് മനസ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഇനി ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ഗുണമാണുള്ളത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഹസ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ദർ ഫീച്ചേഴ്സ് സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് പല ടൈപ്പ് ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചും അനിമൽസിനെ കുറിച്ചും ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മറ്റ് അനിമലിൽ നിന്നും എന്ത് സിമിലാരിറ്റി ആണ് ഇതിനുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡിഫറൻസസും അതുവഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അനിമൽ ടാക്സോണമി എന്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അനിമൽ ടാക്സോണമിക്ക് ഉള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗൻ അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു അനിമലിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു അനിമലിനെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അതിനെ ടാക്സോണമിക്കലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ അനിമൽ ഇന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഫൈലത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഓർഡറിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് എം എം വാരിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് അതായത് ബാക്കി മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾ എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇതിനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഫൈലോജനി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിന് എന്ത് എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി ആണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബൈ സ്റ്റഡിങ് എ ഫ്യൂ അനിമൽസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ബി നോൺ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് കുറച്ച് അനിമൽസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അനിമൽസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ക്ലിയർ ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയാണ് ടാക്സോണമി ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ
അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫിസിക്കൽ ഓർ ബിഹേവിയറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് ഫിസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബിഹേവിയറിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവം ഉണ്ടോ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് എൻ ഓർഗാനിസം ടു സർവേ ബെറ്റ് എന്ത സർവ് അതായത് അതിന്റെ ക്ലൈമാറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എൻവയൺമെന്റ് അനുസൃതമായിട്ട് ആ ആനിമലില് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ലിവിംഗ് തിങ്സ് ആർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദ ഹാബിറ്റഡ് ദേ ലിവ് ഇൻ ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു സർവൈവ് അതായത് ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു അനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിൽക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിനനുസൃതമായിട്ട് അതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ എന്തൊക്കെ ബിഹേവിയറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടർ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണുള്ളത് അതിനെ ആണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ഓക്കെ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഈ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എയ്ഡ് ഇൻ സർവൈവൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പാസ് ഓൺ ഫ്രം വൺ ജനറേഷൻ ടു ദി അതർ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഈസ് എൻ ഇവോൾഡ് ട്രേഡ് അതായത് ഇത് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പില് ഇപ്പം എന്താണ് പെൻഗിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ക്ലൈമാറ്റില് അതിന് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ എൻവയൺമെന്റ് അനുസരിച്ച് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഈ അഡാപ്റ്റേഷൻ കിട്ടുന്നത് ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയാണ് പക്ഷെ ആ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലും ഇത് ഉണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ മൂന്ന് മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്ട്രക്ചറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രക്ചറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് വന്നാൽ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു സർവൈ ഇൻ ദ എൻവയൺമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്ററ്റ് അതായത് പല ടൈപ്പ് ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്ററ്റ് ഉണ്ട് ആ ഓരോ ടൈപ്പ് ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്ററ്റിലും ആ അന്വയൺമെന്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഓർഗാനിസത്തിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് സ്ട്രക്ചറലി അതിന് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്ററ്റിൽ ജീവിക്കാൻ അതിനെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ എൻവയൺമെന്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമോഫ്ലാറ്റ് നിറൊക്കെ മാറുന്നില്ലേ ചില ആനിമൽസ് അതേപോലെ തന്നെ വിച്ച് ഇസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കളറേഷൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് എൻ ഓർഗാനിസം ടു ബ്ലാങ്ക് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ അതായത് എന്തെങ്കിലും അതിനെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡേറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ആനിമൽസ് എന്ത് കളർ ചേഞ്ചസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആ എന്താണ് ആ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു സർവൈവ് ഇൻ ദ എൻവയൺമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെറസ്ട്രിയൽ എൻവയൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ടെറസ്ട്രിയൽ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല മെറൈൻ ആവാം ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആവാം എന്തോ ആവാം പക്ഷെ ആ ഒരു ഹാബിറ്ററ്റിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ആനിമൽസ് അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ സ്ട്രക്ചറൽ അഡാപ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടോ അതിനെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ക്യാമഫ്ലാക് വിച്ച് ഇസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കളറേഷൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് എൻ ഓർഗാനിസം ടു ബ്ലാൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എൻവയൺമെന്റ് ദിസ് പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫ്രം ഡിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് 
അതിന്റെ ബിഹേവിയറിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അതിന്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ബിഹേവിയറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് കുഡ് ബി കോസ് ഡ്യൂ ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ് ആൻവയ് അതർ സ്പീഷീസ് അതായത് ഒരു ആനിമലിനെ നോക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ ഒരു വേറൊരു എന്താണ് ഒരു അതിന്റെ ഒരു എനിമീസ് വന്ന് പിരിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തൊക്കെ ബിഹേവിയറിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ അഡാപ്റ്റേഷനെയാണ് ബിഹേവിയറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റാബിറ്റ് ഫ്രീസസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സീൻ എ ബ്രോ അത് റാബിറ്റ് ഒരു പ്രൊഡേറ്ററിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീസ് ആയ പോലെ നിൽക്കും യാതൊരു മൂവ്മെന്റും കാണിക്കാതെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി ഫീഡിങ് ഹാബിറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ അതൊരു അത് എന്താണ് അതൊരു ബിഹേവിയറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി ഫീഡിങ് ഹാബിറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ ഹൈബർനേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആർ ഫ്യൂ അതർ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ചില ബേർഡ്സുകൾ ചില ബേർഡ്സുകൾ ഒരു ക്ലൈമാറ്റിൽ മാത്രം ഒരു റീജനിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതെന്തു ചെയ്യും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ബേർഡ്സ് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീസൺ കണ്ടീഷനിലേക്ക് അതായത് ഒരു റീജനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഹൈബർനേഷൻ പിന്നെ എന്താണ് ഫീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഒരു തരം ബിഹേവിയറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ട്രക്ചറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സ്പീഷീസ് എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആ സ്പീഷീസിന് ഉണ്ടാവും ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആർ നോട്ട് ഓൾവേസ് സീൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് എപ്പിയറൻസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ക്യാൻ ബി ഐദർ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ എൻവയൺമെന്റ് ഓർ ഡ്യൂ ടു ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് അപ്പം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു പോണ്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പോ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പോട്ട് എടുക്കാം ഒരു പാത്രം എടുക്കാം പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് കുറെ വെള്ളം ഒഴിക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫിഷിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാം പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് എന്തെങ്കിലും പെസ്റ്റിസൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് ആ സമയം തന്നെ ഈ ഫിഷസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മൂവ്മെന്റിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ആ ഒരു എൻവയൺമെന്റിൽ ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുത്തും ഫിസിയോളജിക്കൽ അത് എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ അത് ഒന്നുകിൽ എന്താണ് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ഫിഷസ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും അതിന് എന്താണ് അതിന്റെ എന്താണ് ടെയിൽ റീജൻ ടെയില് നന്നായിട്ട് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെന്റ്സ് കാണിക്കുക ഫിഷസ് അതിന് ആ ഒരു വെള്ളത്തില് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്താം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫിഷ് ലിവിങ് ഇൻ വാട്ടർ ദാറ്റ് സഡൻലി ബിക്കംസ് മോർ ആസിഡിക് ഹാസ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ബോഡി കെമിസ്ട്രി ടു അഡാപ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ അതൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഹൗ ദ ബോഡി ഫങ്ഷൻ ഈവൻ ടു ദ സെല്ലുലാർ ലെവൽ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പോയിസൺ ചില ആനിമൽസ് ഇപ്പം ഇപ്പം മുള്ള മീനിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡേറ്റർ വരുന്ന സമയത്ത് അത് അതിന്റെ മുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെറുപ്പിക്കുന്നില്ലേ അതൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചില ആനിമൽസ് പോയിസൺ എന്താണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോയിസൺ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോയിസൺ ഓർ വെനം ബൈ റക്ടൈൽസ് ടു കിൽ ട്രെയിൻ എബിലിറ്റി ടു സർവൈവ് ഡിസേർട്ട് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ ഫെനക് ഫോക്സ് വിച്ച് ഹാസ് കിഡ്നി അഡാപ്റ്റ് കിഡ്നീസ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു റീ അബ്സോർബ് മോസ്റ്റ് വാട്ടർ പിന്നെ ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ബൈസ് ആൻഡ് അതർ ബാക്ടീരിയ ടു ഇൻഹാബിറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അതേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വിഡ് സ്പ്രേ അതായത
അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോയത് കണ്ടോ ഗ്രീൻ കളർ ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഇനി അടുത്തത് തിയറി ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആ സ്ലൈഡ് കണ്ടോ തിയറി ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് സ്ട്രക്ചറൽ ബിഹേവിയറൽ ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അങ്ങനെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് തിയറി ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെ തിയറീസ് ആണ് ദ തിയറി ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചാൾസ് ഡാർവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ എന്താ പറയുന്നത് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എൻ ഓർഗാനിസം ഈസ് ഏബിൾ ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ദ ചേഞ്ചിങ് എൻവയൺമെന്റ് വിൽ സർവൈവ് അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് അതിന്റെ എൻവയൺമെന്റിന് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് സർവൈവ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ്രസ് വിൽ ബി എലിമിനേറ്റഡ് അല്ലാത്തത് എന്ത് ചെയ്യും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ഇതിനെയാണ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദി ഫിസ് ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു അഡാപ്റ്റേഷൻ തിയറി ദെർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ചേഞ്ചസ് ദറ്റ് എക്സ്പ്രൈസ് വെൻ ദ ഹാബിറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഈ ഈ തിയറി പ്രകാരം കുറെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഹാബിറ്റഡ് ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാബിറ്റഡ് ട്രാക്കിംഗ് ഇതിലെന്താണ് ഹാബിറ്റഡ് ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് വെൻ എ സ്പീഷീസ് ഫൈൻ എനദർ സിമിലർ എൻവയൺമെന്റ് ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻ ഹാബിറ്റഡ് ബിഫോർ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനിമൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബേർഡ്സിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു ബേർഡ്സിന് അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും വേറെ ഹാബിറ്ററ്റ് തേടി പോകും മൈഗ്രേഷൻ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അത് ബേർഡ് പിന്നെ അടുത്തത് എക്സ്റ്റിൻഷൻ ആണ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെൻ എ സ്പീഷീസ് ഈസ് അണേബിൾ ടു ഫൈൻ സച്ച് എൻ എൻവയൺമെന്റ് ഇറ്റ് ഡൈസ് ഓർ ബിക്കോസ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ ചില സ്പീഷീസിന് അതിന് അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് പുതിയൊരു കണ്ടീഷൻ അതിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടി ഒരു ചുറ്റുപാട് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയൺമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും അത് അണേബിൾ ടു ഫൈൻ സച്ച് എൻ എൻവയൺമെന്റ് അതിന് പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽ എക്സ്റ്റിൻക്ട് ആയിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ആയി പോകും ഇതാണ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഹെന്ത് ജനറ്റിക് ചേഞ്ചസുകളാണ് ജനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ഓർഗാനിസം വിത്ത് സ്ലൈറ്റ് ജനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ആർ ബെറ്റർ അഡാപ്റ്റ് ടു ചേഞ്ച് ഹാബിറ്റഡ് വിത്ത് ബെറ്റർ ആക്സസ് ടു റിസോഴ്സ് മേറ്റിംഗ് പാർട്ട്നർ അതായത് ജനറ്റിക്കലി അത് എന്തെങ്കിലും അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കാണിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ബെറ്റർ മേറ്റിംഗ് പാർട്ട്നറിനെ അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാറ്റിക് സീസണിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക അതിനെയാണ് ജനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് മൂലം മൂലം ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് തിയറീസ് തിയറീസ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മെയിൻ തിയറി സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് ആണ് സയന്റിസ്റ്റ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അഡാപ്റ്റേഷൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഒരു ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന് അതിന്റെ ഹാബിറ്റത്തിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ത് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽസ് വിച്ച് ആർ അണേബിൾ ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ചേഞ്ച് എൻവയൺമെന്റൽ ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എൻവയൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആനിമൽസ് എന്താവും ഡൈ ആയി പോകും ദീസ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആർ റിസൾട്ട് ഓഫ് ജെനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഇതിന് കാരണം ജെനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ദ ആനിമൽസ് ദാറ്റ് സർവൈവ് pass on the mutated genes to their offspring this natural selection okay but then natural selection uh, mute um, animals that survive pass on the mutated genes to their offspring other mutated genes are the offspring like pass in that is natural selection in the parent the adaptations either key on a camouflage and coloration protect from predators dna mutation helps in the longer survival of animals in dangerous environments and these traits of survival are passed on to the future generation these adaptations make it possible for a variety of creatures to thrive on planet earth adayithu or animals il undavuna adaptations mutation vali adutha generation like adu endu nenu pass cheyunnathu adu moolam ee adaptations ee adaptation karanam 
ആ ആനിമൽസിന് അതിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ചാൾസ് ഡാർവിൻ എന്താണ് രണ്ട് ഐലൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടേട്ടിലിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ടേട്ടിൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ വൺ ഐലൻഡ് ഹാഡ് ഷോ അപ്പൊ ഒരു ഐലൻഡിലുള്ള ടേട്ടിലിന് എന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഷോർട്ട് ലെഗ്സ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഷെല്ല് വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ഡിറൈവ് ഫുഡ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഡിറൈവ് ഫുഡ് പ്രസന്റ് ഹൗ ടു ദ പ്രസന്റ് ലോ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ദെൻ ഫ്യൂ ടേർട്ടൈൽസ് മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു എത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ അത് ആ ഒരു ഐലൻഡിലുള്ള അതിന് ആ തേർട്ടിൽ എന്താവും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും എനദർ ഐലൻഡിലേക്ക് ഇപ്പൊ അത് ഫുഡ് വാസ് മച്ച് ഹയർ അപ്പ് എവിടെയാണോ ഫുഡ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടേക്ക് പോകും ദ ടേർട്ടിൽ വിത്ത് ലോങ്ങർ ലെഗ്സ് സർവേ ചെയ്യും ഇപ്പം ചെറിയ ലെഗ്സ് ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫുഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും വേറെ ഐലൻഡിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കും ദ ഫുഡ് വാസ് മച്ച് ഹയർ അപ്പ് ദ ടേർട്ടിൽ വിത്ത് ലോങ്ങർ ലെഗ്സ് അപ്പൊ ലോങ് ഹയർ ലോങ് ലെഗ്സ് ഉള്ള തേർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും സർവേ ചെയ്യും അവരുടെ നെക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ലോങ് നെക്ക് ഉള്ള ലോങ് ലെഗ് ഉള്ളതിന്റെ നെക്കിന്റെ പ്രത്യേകത ഇലോങ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെക്ക് ആയിരിക്കും ഷെല്ല് റൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും ദസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓൺ ദ ന്യൂ ഐലൻഡ് ഗ്രോ വിത്ത് ദീസ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് സ്പീഷീസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഐലൻഡിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ കൂടും അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ചാൾസ് ടാർവിൻ രണ്ട് ഐലൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു രണ്ട് ഐലൻഡില് ഒരു ഐലൻഡില് ഉള്ള ടേർട്ടിലിനെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ എന്താ പ്രത്യേകത ആ ഐലൻഡിലുള്ള ആ ടേർട്ടിലിന്റെ ഷോർട്ട് ലെഗ് ആയിരിക്കും ഷെല്ല് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഡിറൈവ് ഫുഡ് പ്രസൻ ലോ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ ഫുഡിന്റെ എന്താവും അളവ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഫ്യൂ ടേർട്ടിൽസ് ചില ടേർട്ടിൽസ് എന്ത് ചെയ്യും എനദർ ഐലൻഡിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അവിടെ എവിടെയാണോ കൂടുതൽ ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് അവിടേക്ക് ദ ടേർട്ടിൽ വിത്ത് ലോങ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് സർവേ അങ്ങനെ ലോങ് ലെഗ് ഉള്ള ടേർട്ടിൽ സർവേ ചെയ്യും അവരുടെ നെക്ക് ലോങ് ആൻഡ് ആയിരിക്കും ഷെൽ ബിക്കം റൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ ഓൺ ദ ന്യൂ ഐലൻഡ് ആ പുതിയ ഐലൻഡിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ എന്താവും കൂടും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോ എടുത്ത പോർഷൻ വേണം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തോ സെവൻ പോയിന്റ് വണ്ണും സെവൻ പോയിന്റ് ടു നാച്ചുറൽ ഓഫ് ടാക്സോണമിക് ക്യാരക്ടേഴ്സും ടാക്സോണമിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ബുധനാഴ്ചയാണ് ലൈവ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ് തന്നെ മതിയോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും ബുധനാഴ്ച കമ്പൽസറി ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അതുകൂടാതെ പറഞ്ഞോളൂ 